Se me perguntassem um mês atrás qual era o meu melhor jogo que joguei agora no SBM de 3, qual era o meu jogo do ano, iria responder sem sombra de dúvidas que era Zelda Tears of the Kingdom. A Nintendo acertou muito a mão na sequência, colocou mecânicas nunca antes vistas em videogames, expandiu de uma forma o mesmo mapa do jogo anterior que até parecia que estávamos jogando outro jogo totalmente diferente. O Zelda Breath of the Wild foi importante para a indústria, o Tears of the Kingdom refinou ainda mais e entregou uma obra de arte e devido a todo o conteúdo presente no novo Zelda era para mim, até então, o melhor jogo do ano. E 2023 o sarrafo está bem alto, temos muitos lançamentos bons, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, o Metroid Prime Remaster para mim também foi muito bom a questão de gameplay do jogo, tivemos o Star Wars Jedi Survivor, o próprio Zelda Tears of the Kingdom, mas aí eis que é lançado Baldur's Gate 3. Para ser sincero com vocês, nunca achei que esse jogo iria fazer tanto sucesso, acho que iria passar batido por muito muitos jogadores, já que ele é nichado, câmera isométrica, combate de turnos, que afasta uma galera que curte aí mais ação, e depois do seu lançamento o jogo quase que bateu um milhão de jogadores simultâneos para um RPG single player, jogo nichado, é uma estatística muito relevante, pelo menos na Steam, no PC, que o jogo foi lançado atualmente, e isso atraiu a atenção de muitos jogadores, principalmente da galera que curte e da galera que também, de certa forma, não curte jogos de turno. E depois de mais de 30 horas somente no ato 1 do jogo que a gente tem 3 no total, né? Não tem como não colocar Baldur's Gate 3 no meu top 1 jogo de 2023 destronando Zelda Tears of the Kingdom e tem vários motivos do porquê Baldur's Gate 3 é o meu melhor jogo de 2023, o meu GOT desse ano pelo menos até o lançamento aí de Starfield porque como eu disse, esse ano tá muito forte em lançamentos se Starfield vier com tudo que foi prometido e tiver uma história bacana, provavelmente entra nessa lista aí de melhores jogos também, na minha opinião, né? Já que ela pode mudar, até porque ela não é fixa. Então vamos aguardar até Starfield ser lançado agora em setembro. Mas por enquanto, o meu GOT é Baldur's Gate 3. Eu achava o Zelda Tears of Techno perfeito, a sensação aí de explorar Hyrule novamente, os novos poderes, explorar os céus, o subterrâneo, sem falar na história e também combate do jogo, que são excelentes. E eu estava inclinado a achar que antes de Baldur's Gate 3 sair, o GOT era de Zelda Tears of the Kingdom, e foi uma grata surpresa quando joguei pela primeira vez, já que não peguei o jogo em acesso antecipado, eu esperei sair a versão final para aproveitar todo o conteúdo, e eu digo para vocês que não havia sentido a sensação de jogar e nem ver aí o tempo passar desde The Witcher 3 lá em 2015. O Witcher 3 é meu jogo favorito de todos os tempos, meu top 1, tá difícil tirar ele desse ranking, e Baldur's Gate 3 conseguiu resgatar ele isso, sentei para jogar, quando fui ver já tinha se passado mais de 3 horas no jogo, o tempo simplesmente voou e senti que queria continuar mais e mais, se pudesse ficaria o dia todo jogando, porque ele prende você de uma forma inexplicável, o mundo do jogo, principalmente os diálogos da história, são feitos para serem apreciados, já que no jogo toda a escolha, principalmente quando você rola os dados, tem uma consequência, e no The Witcher 3 as escolhas também tinham consequências, por isso que gosto demais desse tipo de jogo, já que eles te fazem emergir no mundo e pensar se as escolhas que você fez é correta, o que pode causar no futuro ou de imediato. E esse sistema em Baldur's Gate é muito refinado, você pode simplesmente evitar todos os combates de uma área na base do diálogo, se fizer a escolha certa e tiver a lábia para o inimigo acreditar em você, ou simplesmente ao tentar resolver na paz, pode iniciar um combate porque o inimigo simplesmente não acreditou no que você diz. Então aí nesse caso não tem muito o que fazer, né? você não conseguiu sair daquela situação e o combate se inicia conforme seria numa vida real, né? Se o cara acreditar em você, vai te deixar passar. Se não, se ele tiver uma determinada suspeita, vai te interrogar mais e mais até achar a verdade por trás. E ainda lembro de uma das escolhas que fiz durante a primeira área lá do ato 1. Eu fiquei pensando, né? Se tivesse feito diferente, qual seria o desfecho? É em especial lá no Underdark, né? Numa parte ali mais subterrânea uh, do jogo, com uma missão secundária, que tinha que resgatar um cara perdido. E nessa região tinha vários cogumelos venenosos, e como eu já tava com a pare praticamente toda ferrada, né? Eu não queria atravessar esses cogumelos para não correr o risco deles explodirem e simplesmente envenenar todos os meus companheiros e aí ter que usar poção de cura, ter que usar reviver, porque tava todo mundo lá com a vida bem baixa, então eu simplesmente lancei uma magia de fogo e ela explodiu tudo e eu não tinha visto que o cara que eu procurava tava no meio desse monte de cogumelo e como vocês devem imaginar, ele morreu, então simplesmente eu voltei na maior cara de pau e falei lá para a mulher que iniciou a quest que ele havia morrido. E ao mesmo tempo que é engraçado, é triste porque uma decisão sua errada custou a vida de um NPC do jogo. E isso tem muito em Baldur's Gate 3, seja em missões principais e também nas secundárias. Como 
todo. E bom RPG inspirado em D&D. O combate do jogo é por turnos. Pra ser sincero, joguei bem pouco o RPG de mesa, mas já sabia que era bem complexo. Pelo sistema de atributos, as ações que você pode realizar durante o combate. E Baldur's Gate 3 pega todas as regras e a essência do RPG tradicional, do RPG de mesa, do RPG raiz e coloca isso no jogo. No meu caso, ficou um pouco mais fácil porque eu curto jogos por turnos, então isso não foi um problema inicial, mas sim o sistema de builds. Quando a gente sobe de nível, muda muito o personagem, a gente precisa fazer uma série de escolhas e opções que são importantes para manter a sinergia com a classe inicial, é para você não, não destontear muito ali dos seus atributos e até mesmo se você quiser, você pode fazer um personagem multiclasse no jogo o jogo permite ali você colocar várias classes no mesmo personagem, não é muito indicado né, mas é, tem essa possibilidade ali de você deixar seu personagem da maneira que você quiser. E outro ponto forte do jogo é isso né, a personalização do, dos seus integrantes seja seu, o seu criado totalmente do zero, ou os personagens da sua party, dá para você fazer muitas builds diferentes e nem é preciso falar no fator replay, já que de acordo com a Larian, há mais de 17 mil finais. Depois de jogar essas 30 horas aí do jogo, estou inclinado a acreditar que seja isso mesmo, porque cada decisão sua ali vai de certa forma moldando o mundo, então você vai ter umas consequências que você fez lá no início do jogo, mais adiante, isso é bem interessante conforme você vai jogando. E o principal ponto que me fez gostar mais de Baldur's Gate 3 ao Zelda Tears of the Kingdom é ter essa liberdade toda. Eu sei que Zelda tem o seu mundo aberto, ao explorar Hyrule, fazer as missões principais e secundárias, não senti que as, que as minhas decisões importassem. Uh, tudo bem, elas iriam levar até o final do jogo, mas em Baldur's Gate 3, tudo simplesmente tudo que você fizer é importante. Resolver os conflitos na conversa, ajudar NPC X ou Y, iniciar ou evitar um combate, assaltar um comerciante, investigar determinada área tudo importa, tudo tem uma consequência, as suas ações elas ditam muito sobre você e também sobre o background ali do seu personagem, o mundo de Baldur's Gate 3 é vivo até mesmo no passado tempo né, constantemente eu andava com meus personagens todos ferrados em vida, dava os descansos curtos que para recuperar ali metade da, da vida deles né, a gente pode dar dois uh, durante o dia e eu simplesmente não usava a opção de descanso longo porque eu sabia né, que ao passar o dia no jogo, no descanso longo, o mundo iria mudar, até porque ele passa um um dia ali inteiro, né, no, no mundo do jogo, então as missões que eu não fiz, NPCs que deixei esperando em determinados locais, poderiam simplesmente seguir suas vidas e eu não vi o desfecho de muitas missões no jogo, isso aconteceu em uma das missões principais, que algumas consequências que eu coloquei lá, né, deixar alguns personagens esperando, que iria ver uh, determinados locais, eu tive que dar um descanso longo e quando eu voltei, simplesmente o jogo tinha mudado isso, tinha que fazer outros caminhos para resolver aquele conflito inicial que eu iniciei. E é algo que eu nunca tinha visto em nenhum jogo de RPG antes, por isso que Baldur's Gate 3 para mim é o meu gote e torço muito para ele levar esse prêmio, mesmo muitos jogadores achando que jogo de turno não merece, mas quero que leve não pelo estilo de jogo, é como eu sempre falo se fosse até mesmo um pixel art e fosse bem feito, e fosse bom o suficiente merecia levar o prêmio do jogo do ano mas quero que Baldur's Gate 3 leve o gote pelo simples fato de mostrar para a indústria de jogos que nós jogadores simplesmente estamos aí de saco cheio de jogos com microtransação, multiplayer quebrado ou até mesmo jogo mal otimizado que não entrega um conteúdo bem feito e a gente só quer algo denso que consiga se identificar com nós, né? de forma que as decisões que a gente faz durante o jogo impacte no mundo de alguma forma e a imersão principalmente entregue um conteúdo bem feito e é onde Baldur's Gate 3 brilha e merece todos os elogios por causa disso. E eu sei que tem muitos jogadores que não curtem RPG de turnos, não faz os estilos deles, mas se vocês puderem dar uma chance e ir de mente aberta, sem preconceito, acho que irão curtir. Eu mesmo, quando vi as primeiras gameplays de Baldur's Gate ainda no Early Access, simplesmente ignorava, pois na época eu não fazia o meu estilo de jogo e sempre achava que ele seria um jogo que eu nunca iria jogar na vida, principalmente por conta ali do estilo. Mas ainda bem que opiniões mudam, sem isso eu nunca iria conhecer esse que entrou fácil na lista dos meus melhores jogos que eu já joguei, não só em 2023, mas de todos os tempos. E para você, qual o seu gote de 2023? Comenta aí, vamos debater sempre com respeito às opiniões dos coleguinhas. Se gostou do conteúdo, pessoal, deixa um like. Se quiser apoiar aqui o canal, você pode estar virando membro para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo. Um forte abraço, valeu, falou!